these people they don't live in Kenya wanatuambia wanataka kuendelea kukopa madeni ati wanataka kuendelea kubadilisha katiba mimi nawauliza hii Kenya tulikuwa na mpango ya big four hiyo big four ilizama na ilizamishwa na watu ya handshake ni kweli ama si kweli tulikuwa tumepanga ndani ya pale big four ati tupange ajira ya vijana wa Kenya leo vijana wanaangaika hawana ajira ni kweli ama si kweli tulikuwa tumepanga mambo ya kuzalisha chakula ndani ya kilimo leo bei ya chakula imeenda juu ama hajaenda juu sasa mimi nataka niwaulize hawa jamaa nyinyi ambao mnataka kutuambia mnataka kupanga vyeo ya viongozi kwani hamjui hawa vijana wengi hawana ajira kwani hawajui bei ya chakula imepanda tutapanga ajira ya vijana ama vyeo ya viongozi tutakopa teni ama kwanza tutafuta pesa ya kuzalisha chakula tuondoe njaa sijameni tuondoe njaa kwanza tuweke pesa kwa kilimo wakulima watuzalishie chakula so tunawaambia hawa ndugu zetu please nyinyi hamuelewi Kenya ati mjamaa wa kitendawili alisema juzi ati shida kubwa ya Kenya ati ni ujinga mimi nataka niulize nyinyi watu wa Ruai bado kuna mtu mjinga hapa kuna mtu mjinga hapa Ruai kuna mtu mjinga Nairobi shida ya Kenya ni ujinga ama ni kukosa ajira si ni shida ya Kenya ni kukosa ajira si ni shida ya Kenya ni njaa ule jamaa ukitendawili ana ajui network iko chini sijui kama tunaelewana watu wa Ruai tumekubaliana mimi nauliza nyinyi hii city ya Nairobi ni city ya mahasla ama ni city ya mabwenyenye hapa ni city ya mahasla ama mabwenyenye si hapa ni city ya mahasla mwaka huu tunaunda serikali inaelewa lugha ya mwananchi wa kawaida neguo neguo kana tiguo mwaka huu na watangazia kwa mapenzi ya Mungu tutatengeneza serikali inaelewa shida ya mama mboga na inaelewa shida ya mtu wa boda boda na inaelewa shida ya mtu wako na njaa na inaelewa shida ya mtu mwenye amelala njaa shida ya hawa wadosi wa kuzimia hawajawahi kulala njaa hawajui kulala njaa ni nini hawapiga la, hawajawahi kupiga lami mpaka kiatu ikakatika kwa sababu hawa ni mabwenyenye lakini tunawaambia mumetupanga siku nyingi lakini mwaka huu tumekataa kupangwa hatupangwi ngwi ama mnasemaje ruai ama mnasemaje na durai kwidania tunaelewana mnasema tutaunda serikali inaelewa lugha ya mwananchi wa kawaida na ndio mimi na watangazia hapa tumeongea mambo ya vijana miaka nenda miaka rudi lakini mimi nasimama hapa kuwaambia si mimi ndio nimesaidia uhuru kenyata tukajenga reli tukajenga barabara kilomita 10000 si hao watu wa hanje walikuja kuzamisha ile big four. mimi nataka niwaambie vile tulijenga reli tuli vile tuliunganisha baraba, eh, tulijenga barabara vile tuliunganisha stima mwaka huu tunaweka bilioni moja kupanga ajira ya hawa vijana these young people of the republic of kenya nyenye mnanielewa waacha nirudie ndio wasikie mimi nimesema hivi Hatuwezi kucheza kamari na vijana wa taifa letu la Kenya tena. Enough is enough. Tunasema mwaka huu kabla hatujafanya kazi nyingine yoyote tunaweka bilioni moja kwa mambo ya agro processing, value addition, manufacturing, housing ndio tupange ajira ya hawa vijana wa Kenya wawe na ajira waweke pesa kwa mfuko wasimamie familia zao na watusaidie kujenga taifa la Kenya vijana wa Kenya muko msikubali mtu wakuja hapa atiwaambie vijana tibim mwambie hapana 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 hiyo story hapana ama niaje jameni ruai tunaelewana tumesema wera ni wera tumekubaliana hapa Nairobi kwanza tunajenga soko ishirini mpya 
ili wale watu wote wanaangaika na jua barabarani tuwapangie mahali watafanya biashara yao na tutafute sheria ya kulinda biashara yao na tuwapatie mikopo pesa ya serikali ambayo haina interest kwa sababu tumesema wera ni wera Negu Sijui kama tunaelewana watu wa Ruai Tunaelewana Ndio tunasema safari hii tunaweka pesa ya kutosha kwa kilimo ndio tuzalishe chakula ya kutosha tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya bei ya chakula imepanda bei ya unga imepanda bei ya maziwa imepanda bei ya mafuta imepanda ni kweli ama si kweli ni kweli ama si kweli hiyo yote ni kwa sababu ile mpango tulikuwa tumepanga ya agricultural transformation under the big four plan hawa watu waanze walikuja wakaisambaratisha na wakatupeleka kwa rege alafu wakafika huko kwa rege wakatuambia na maringo at nobody can stop rege rege ilisimama haikusimama ili kwama haikukwama ndio waache kiburi wajue kuna Mungu mbinguni anaweza kusimamisha hiyo rege yao kwa sababu tunataka kulinda maslahi ya wananchi wote tumekubaliana ruai tumekubaliana tumesema safari hii ati wanatuambia wanataka kupanga mambo kutoka juu ati wanapanga mambo ile na faidi watu wachache ati wanatuambia ya kwamba wanataendelea kuinvest in capital intensive projects yenye ina benefit watu wachache tunataka tuwaambie tutabadilisha tutaweka labor intensive projects ambayo itaanza na kupatia ajira hawa vijana ili tuanze kuzalisha uchumi kutoka chini watu wa Nairobi mimi nawauliza mnataka tuendelee kupanga na juu mngoje chini ya mjui itawafikia lini ama tubadilishe tuanze huku chini si tubadilishe tuanze na chini huku kwa watu ambao hawana ajira tupange ajira kwanza na nyinyi ambao mnafanya biashara ndogo mama mboga tumshukulie kwanza na mtu wa boda kwanza ndio tupande na kila mtu tuanze bottom alafu tuende up bottom 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 wapo watu wa bottom hapa hapa nione watu wa bottom up <laughs> eh hey, hiyo ndio tutapanga nyinyi mko chonjo mko tayari mko tayari na mimi nataka niwaulize msikubali hawa watu watutuuzie ukabila mwambie sisi hatuna biashara na ukabila mahasla ni mahasla wa Kenya Hakuna njaa ya mkikuyu na mluya na mkalenjin. Hakuna umaskini wa mjaluo na mkamba. Sisi wote ni ndugu moja na tunataka kuinua mambo ya kila mtu. Tumekubaliana jameni? Na dhurai kuidhania. Fio. Pamoja. Kabisa. Hebu nione wana nasema tunakubaliana. Basi niwaulize tarehe tisa mwezi wa nane. Sawa sawa. Muko tayari? Tubadilishe hii Kenya. Si mnajua nyinyi mko na habari mimi nashindana na ule jamaa wa kitenda wili. Muko na hiyo habari. Sasa mimi nataka niwaulize. Mimi nataka niwaulize. Kwani hawa watu wanatusukumia mtu ya kitenda wili? Kwani huyo ni mtu mgeni kwetu? Kitenda wili tunamjua hatumjui. Tunamjua hatumjui. Si tunamjua mzee wa kitenda wili? Si ni ule wa risasi moja? Si ni ule wa kungoa reli? Si ni ule wa kujiapisha? Si ni ule ako na shida na sadaka kanisani? Sasa mimi nataka niwaulize. Eh? <laughs> ah, jiji watu wa Ruai. Sijui kama tumeelewana. Tumeelewana? Hata nyinyi, hata nyinyi mkipima mkipima tu kwa macho yenu bila hata ya ubaguzi nyenye mkipima ule mzee wa kitenda wili anawezana na hii kazi ya Kenya hii anawezana nayo hiyo kazi tu imebaki moja ni huyo mzee atembea aende nyumbani atembea asitembee atembea asitembee atembea asitembee lakini naona akitembea hatafika naona tumsaidie Naona tumupandishe kwa wilbaro. Alafu ndio tumuharakishe. Aende mpaka Bondo. 
hii wheelbarrow lakini hii haina mguu tafuta ile iko na mguu kubwa Aba aba mnazemaje Tumekubaliana ruai Tumekubaliana Ndio mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu jameni watu wa ruai Mukubali tuungane tushirikiane tutengeneze Kenya ambayo itawafaa wa Kenya wote Kenya ambayo haitaacha mwananchi wa kawaida nyuma wakati tunapiga hatua ya kwenda mbele Hapa Nairobi tuko na kijana anaitwa Johnson Sakaja Huyu kijana amezaliwa hapa Ngara na ni seneta wa Nairobi tumekubaliana na huyu kijana ya kwamba tutajenga masoko Nairobi hii ya kwamba tutahakikisha kuna maji ya kutosha Nairobi hii ya kwamba ruai hii mahali siwe system inakaa hata na nyinyi mtakuwa ndani ya siwa watu wa hapa wasikose siwe system na wao wanaishi karibu na hapa tumekubaliana ya kwamba tutakuwa na low cost housing hapa Nairobi kuhakikisha ya kwamba yule ambaye unalipa rent ya shilingi elfu nane elfu kumi tutafanya kazi na wale wanatusaidia kwa kujenga manyumba ili tuwapunguzie gharama na tuhakikisha kwamba badala ya wewe kulipa rent ya elfu nane ulipe mortgage ya elfu nane ndio baada ya miaka kumi miaka kumi na tano hiyo nyumba iwe yako Negu, tunaelewana? Tunatembea pamoja? Hapa tuko na mungu anaitwa Karis. Nyinyi mnajua huyu jamaa anaitwa Karis? Huyu Karis ndio MCA wetu. Ndio atatusaidia kupanga mambo ya Rwai Ward. Huyu kijana anatosha ama atoshi? Huyu kijana anatosha ama atoshi? Tuko na deputy governor wetu anaitwa Njoroge Mushiri. Huyu Njoroge Mushiri ndio tumemwambia kazi yote ya biashara hapa Nairobi yeye ndiye atasimamia. Apunguze mambo ya maleseni na mambo ya kanjo kuja kuangaisha wananchi wa Kome. Na tuhakikisha kwamba kuna mahali pazuri pa kufanya biashara na tukiweka pesa unasikia bwana Njoroge tukiweka bilioni tano ya kusaidia wafanyabiashara hawa wa chini wapate mahali ya kukopa pesa na nyinyi kaunti muweke bilioni tatu. ndio hawa watu wapate pesa ya kuinua biashara yao kwa sababu wera ni wera Negu tunaelewana tuko pia na mama miradi mama miradi yako wapi haya yuko area hapa mama miradi ako hapo na tuko na mama wetu mama Margaret Wanjiro ambaye anatafuta kiti ya Senate na tuko na ndugu yetu hapa Njoro Huyu Njoro anatafuta kiti ya bunge Huyu Mungwana ndio nilianza na yeye kujenga ile technical training college iko hapa Huyu Njoroge anatosha ama atoshi Wacha nimpatie ndugu yetu mnajua man ma DVD Mnajua Musali Amudabadi? Haya, wapi nduru ya earthquake man ma DVD? Hey, hoe! Weka mkono juu. Zungusha kabisa. Sema earthquake. 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 Asante sana. Tutazungusha hiyo earthquake Nairobi nzima paka watu wa kuzimia wapate kizunguzungu. Si namna hiyo? Sasa mimi nataka kutangaza hali ya hatari. Eh? Hali ya hatari. Mheshimiwa Deputy President amegusia tu kidogo. Lakini ile hali ya hatari mimi nataka kutangaza ni kwamba watu wa kuzimia wametuweka kwa madeni ambayo ni hatari. Nyinyi hapa simuko kwa fuliza? Simuko kwa CRB? Ya hapa ya hapa chini. Mimi nataka niwaambie ile hali ya hatari natangaza ni kwamba watu wa kuzimia wametuweka kwa hali ya hatari kwa sababu hao wanafuliza kimataifa. Nyinyi mumewekwa kwa fuliza hapa chini na wale wametuweka kwa fuliza ya kimataifa 
tuko kwa CRB ya kimataifa mimi nataka niwaambie tulisikia wakisema kwamba ile expressway imejengwa na pesa za wengine hatuna shida kwa sababu si pesa zetu mimi nataka niwaambie hawa jamani wa wongo ni porojo zile pesa tumekopa kwanza huo muradi ulikuwa wa bilioni 27 umekamilika na bilioni 28 ambazo mtalipa ndugu na dada eh 88 hiyo ni hali ya hatari ama si ya hatari si ni hatari kwa sababu ushuru utaongezeka bei ya mafuta itaongezeka bei ya chakula itaongezeka Ishaongezeka? Ishaongezeka? Na itaongezeka zaidi kwa sababu wametuweka kwa hali ya hatari. Kwa hivyo sisi tunasema tarehe tisa mwezi wa nane mwaka huu miezi miwili imesalia ni lazima tujikomboe, tujiondoe kwa hali ya hatari. Tuko pamoja? Na suluhisho ni nani? Ni nani? Ni nani? Ni nani? Hapo ndio suluhisho iko. Kwa hivyo sisi tunawaambia tusicheze na hawa jamaa. Wametuweka kwa hali mbaya. Waache ni sehemu ya mwisho alafu ni wache. Wakati walikuwa wakikopa shilingi mia moja ya Kenya ilikuwa natoa dola moja. 100 shillings to the dollar. Na kuambia sasa tutalipa 20 shillings above ya hiyo dola. Yaani sasa shilingi 120 ya Kenya inatoka dola moja. Kwa hivyo zile pesa tulikopa tutakuwa tukiongeza 20 juu yake. My friend, tuko kwa hali ya hatari ama hatuko? Tuko kwa hali ya hatari? Kwa hivyo suluhisho ni serikali ya Serikali ya Serikali ya nani? Elekeza mkono huko nione. Asanteni sana Mungu awabariki. Wacha ni muite ndugu yetu. Adwaro ai. Adwaro ai mureaga. Mure kuwa rwa nyumba yitu. Rwai. Nenywe. Mukaumira oguo. Kona jabeno. Nita murutira ngovi andu aro ai. Andu aro ai. Jaba neno. Ino eta waruto. Ne eno. Ne muamira na wega. Agatio. Agatio. Ne ega na marauga ne William Samoe Ruto. Ne mukuru kama na jaba eno. Ona ya chabio. Ona ya komana na ubenya wa madrakadi. Ona ya gidio kwaria. Kura sia ore. Ye ko madara umuthenyo ya kurari kura ke wajari ni kuongerere kairo ngere ka ni kunyiha kura za uyu baada ya ile madharao imeongezeka ama imepunguka imeongezeka ama imepunguka watu ya rwai wacha tukubaliane hii serikali ya hardship si ndio imepandisha bei ya maisha bei ya unga ya mafuta ya mafuta ya taa kura ya William Ruto ni ya kupunguza bei ya unga Ukiamuka kupigia hui wile mkura ni, kupa, ni kupunguza bei ya mafuta ya kukaanga chakura. Ni kupunguza bei ya kila kitu. Yule mzee Azimio akiwa kwa handshake ndio amepandisha kila kitu. Sio mnajua? Kwa hivyo ujue siku ya kuamuka tarehe tisa kupiga kura ni maisha yako unaunda vizuri ya kupunguza bei ya vyakula na kutengeneza maisha yako pale mbele. Ni mkoro kama na jabeno. Ni mtu wetaitwa? Mweli sigana. Eh? Mweli wa kaigana. La sigana. Eh? La sigana. Mimi tumekubaliana vijana. Tutawanunulia filimbi na fufusera. Mtu wa muche saa saba. Saa nane tukue kwa laini. Kituo ikifunguliwa saa kumi na moja ikifika saa mbili debe ya William Samoe Ruto ikuwe imejaa muko tayari wangapi wako tayari kuamuka saa saba kupiga kura niulize swali moja niulize swali 
Huyu kitenda wili si alisimama pale na moyi 07 akasimama na Kebaki 207 na 2013 na Uhuru na 2017 na Uhuru mkiangalia atawezana na Yuhasola atawezana na yeye sasa hata bila ubaya tuseme kwa sababu sisi ni wakristo tumsamee makosa yake lakini hii kazi ya, ya hii Kenya tuko na deni ya 11.2 trillion watu 14 million wako kwa CRB hii msesi ni ya miaka 80 hii kazi anawezana naye sasa mkutano ya baraza la mawaziri inaanza saa mbili mpaka saa kumi na moja. Hii mzee akiingia mkutano saa mbili ikifika saa tano amelala haja lala. Amelala haja lala. Na ndio tunamwambia rais wetu Uhuru Kenyatta, wewe rais unakupenda, enda nyumbani upumzike. Waachana na sisi tuchague yule ambaye tunampenda. Na yule tunampenda anaitwa nani? Anaitwa nani? Adwaito ndio mwa watu wote na governor wa bottom up eta kwatea eta kwatea oi the war boy eta oi the war boy you guys the war boy ile war boy maana ya kuchagua governor wa bottom up kuna mambo tumesikizana na magavana wa bottom up askari ya kanjo hawatashika mtu yeyote kuweka juu ya lori governor wa bottom up tumekubaliana atapeleka askari akajo warudi training wafundishwe kuheshimu wananchi wa kawaida mtamchagua ye na na mp mtachagua wa bottom up eta kwatea joro joro ni wa bottom up ni hapo ndani mbona ugania joro ni joro ni joro ni wao ni wao ni wao agatiwe ni wao drone sa tarewe ni wao Nega na mwana uga newe. Ne mwogo to dhule na sena tawito wa bottom up. Uli ya wetu wa Bishop Margaret. Wajiru neguo. Alavu tuwe na women rep wito wa bottom up. Eta kwa kuku ya kienye. Jine mwomo uwe. Eta kwa watea. Eta kwa watea. Wabi milise ndo banga. Ama mamiradi. Uyo diyo wetu. Alavu MCA wetu uyu. Kemo wana geke. Geke. Nekwa geke. Nekwa geke. Nekwa igwithania. Harabe. Harabe. Dauga UDA moka uga wera ne wera. UDA. UDA. Dauga wera ne wera moka uga besha muhuko. Wera ne wera. Na hauna moko ane na munwa dwaitu. Ni munana kanyamo ha. Kanyamo. Eka yoguo. Gaka gaka gaka. Ne hau ne hau ne hau ne hau ne hau. Hau ne ha. Tunataka hawa kina mama. Unajua hii akina mama wetu hawa. Hawa mnaona kama wanaanza kuseheka. Wakipata maji na kibeti wanarudi manyanga. Kati guo. Ijemoti miyati kebeti. Na tomai. Tunaenda hiki haya mali ya kendo madhakale marogale. Kati guo. Pia tunataka turudishe heshima ya wazee. Kama mzee yako kwa boma na hana kitu hakuna heshima. Kweli ya mauongo. Kweli ya mauongo. Wangapi wanasema pesa kwa mfuko turudishe heshima ya wazee kwa boma. Arabe! Arabe! Asante sana. Aya, niko na mungwana anaitwa Ukiwa mgonjwa unaenda unatipiwa, unaenda nyumbani bima inalipa. Wakati huku wa mgonjwa ni kama kuhukumiwa kwenda kamiti. Kwa sababu ukienda hospitali Lazima uuze mali yako ndiyo utoke. Hata tukifiwa hospitali lazima tuuze mali ndiyo tupewe maiti yetu. Hiyo lazima tubadilishe. Jambo la muhimu zaidi ndugu zangu. Hii kura si kura ya makabila. Ni kura ya wale walalahoi na wale mabwenyenye wa mtaiga. Mtu wa chini ndiye amefinywa lazima tumuinue. Ukiuliza rais wetu ambaye anastaafu ukimwambia ulilala njaa atakuuliza kwa nini ulikataa kula. Kwa sababu hajui maana ya kulala njaa. Haelewi kama mtu anaweza kukosa chakula. That is why tunasema lazima tulete pesa kwa mifuko ya wananchi. Kwa hivyo ndugu zetu, tukitaka tuteremshe deni. Tukitaka tupunguze umasikini, tuteremshe bei ya mbolea tuzalishe chakula. Lazima tuungane tupigie William Samoei Ruto 
kura wangapi hapa mnasema kura ni za ruto asante sana mungu awabariki Watu wa Ruai habari yenu. Bwana asifiwe. Si jirani wangu hapa. Wacha niseme mambo matatu ya maana. Sisi katika nchi yetu ya Kenya kweli kuna shida. Kuna watu wanakopa pesa ndio waende wakakope zingine walipe zile wamekopa, si ndio? Pesa kwa mfuko hakuna. Imekuwa nchi ya matajiri wachache na maskini wengi. Lazima tubadilishe hali yetu ya maisha bana. We cannot continue with the way the life is. Hao watu wa azimio uwakirudi kwa serikali shida zitaendelea vile vile vilivyo nothing will change kwa sababu huyu jamaa kitandawili ni project ya ile serikali iliyopo hapo hivi sasa kwa hivyo atakuwa anaambiwa mafuta yaendelee kuwa juu ungo endelee kuwa juu mwananchi ateseke matajiri wakuwe matajiri jambo la pili sisi ukabila haujui maskini maskini hujui ukabila wewe ni maskini uwe mkamba mkikuyu mjaluo mnandi wewe ni maskini ni maskini unaumia kabisa sisi hatutaki mambo ya maskini endelee kuwa maskini tunataka uwe na nafasi yako ukiwa umepata kazi ama una biashara ya kuwa na nyumba yako mali interest rate is low mali unaweza kuwa na pesa kidogo ile rent unalipa hiyo nyumba inakuwa yako hata utaachia watoto wako na mwisho kabisa nitoboe ndi sitoboe Nitoboe ni sitoboe. Si tumekopa mikopo. Tumekopa kabisa katika nchi yetu ya Kenya na wanataka kuendelea kukopa. Unaona huyu mtoto hapa? Hebu huyu mtoto hapa. Unaona huyu mtoto hapa? Huyu mtoto, mtoto wa mtoto wa mtoto wa mtoto huyu ataendelea kulipa ile mikopo tumekopa leo. Wewe ukiwa umeenda, ngoja kidogo nimpatie kitu hapa nyama. Umeona hiyo mkopo? Na sasa hii watu azimio wanataka ati wanataka tukope zaidi. Nyinyi mtakubali hiyo? Utakubali tuwe katika mateso? Tuendelee kukopa. Nataka sasa na waomba ukipiga kura unajipigia we mwenyewe na wale watoto wako ambao bado hajazaliwa. Kwa hivyo tujiangalie kama watu. Na mimi nataka kuwauliza huyu kijana anaitwa Sakaja. Mimi nimekuwa gavana najua kufanya kazi. Na mimi najua magavana wanajua kazi. Hakuna haja ya kuteseka. Machakos tumekuwa namba one kwa sababu najua kazi ya maendeleo. Ndio tunafanya chap chap. Huyu Sakaja namjua atafanya kazi na muombea kura. Mtampigia kura. Mtampigia kura watu wangu. Na huyu kijana hasla. Si huyu kijana anajua kazi. Nilifanya average ya miaka ya Hasla na deputy yake ikakuwa 55. Nikafanya ile watu wazimio ikakuwa 79 80. Wanapasa kuwa akipata ile pesa ya wazee. Kenya inataka wazee ama vijana? Nataka vijana kufanya kazi. Hii si kazi ya urumo unapatia mtu, ni kazi ya kupatia mtu ndio watusaidie. Asante na Mungu awabariki. mtu na na aina mugu eh ah wewe kuja waja waja nikusaidie 2020 uende uweke mugu na uweke ile mugu kubwa ndio ule mtu atumteremshe naye nyumbani haraka aya meanwhile tuko na hapa na mheshimiwa Sakaja wapi nduru ya gavana wetu Aya. Watu wa Ruaya wa Ruwa ya Mjambo. Ama vijana tulieni. Tulieni tawapanga. Aya, watu wa Ruwai wacha niseme hivi. Kwanza mimi nawaambia asanteni sana. Nyinyi ndio mlinifikisha kuwa seneta wa Nairobi. Mkanifanya niwe super senator na waomba wakati hii tubadilishe super senator ikuwe super 
governor. Si ndio hiyo? Nikisema Ruto mnasema siku zote Ruto. Ruto. Sakaja. Sakaja. Wacha niseme tu mawili. Raundi hii tumesema ya kwamba watu wa kawaida lazima waangaliwe. Mimi ni kijana wenu nimezaliwa hapa Ngara nimeishi Nairobi mkiniona hivi simneza kupika kazi si ndio hiyo na hiyo kazi nitaichapa hapa chini tuko na shule yetu inaitwa Kitwamba hapo juu tuko na Manyata hapo mbele tuko na Ruai Primary nataka niwapatie ahadi yangu kwa sababu tumeona watoto wetu wanateseka sana kila siku kwa serikali yetu mimi na mshiri watoto wetu watakuwa napata chakula kwa shule yao imelipiwa na governor wa Nairobi ili waweze kusoma Hawezi kuwa watu watoto wengi Nairobi wa, wanakosa shule kuliko wale ambao wanakosa shule kule Turkana County. Watoto wetu pia wanahitaji kupata masomo ambayo ni masomo mazuri. Tuko pamoja? Wangapi tunakubaliana? Ya pili. Ya pili. Vijana wetu ukiona wako hivi ni ajira hatuna ajira. Vijana wengi wako kwa dimanga wako kwa mawe. Mimi ni kijana kama nyinyi. Ni vile nilipata nafasi nikafika pale niko. Nikikuwa governor nitahakikisha vijana wapate nafasi. Your Excellency William Ruto umesema ya kwamba kwa ile hasla fund tuongeze bilioni tatu kama Nairobi. Sisi tunapanga kuongeza bilioni ine nukta mbili. ili kila ward tuweke 50 million shillings kwa biashara ya kina mama, watu wa soko, vinyozi, watu wa biashara ndogo ndogo. Sio ni sawa. Kila ward ham, milioni hamsini ili tuweze kufanya biashara. Shida ambayo tuko nayo hapo kubwa ni mambo ya barabara huku ndani. Hakuna mabarabara huku ndani Ruwai. Na mmekuwa na MCA amekuwa kanselor miaka mingi. Alikuwa anafanya kazi gani? Huyu mkinipatia Karis. Mnajua Karis? Mkinipatia Karis, tutakuja na yetu tatue mambo ya maji. Yule maji hapa mingi ni ya chumvi chumvi. Si huyu? Mambo ya maji tutatue na hizi mabarabara za mtaa tutengeneze NMS walitengeneza hospitali hapa hakuna dawa hakuna madaktari hospitali sio building hospitali ni matibabu ya mwisho na naomba mnisikize vizuri watu wa Nairobi sijui kama mnanisikiza kuna njaa ya, ya mkikuyu tofauti na ya mjaluo kuna ukosefu wa ajira ya wakamba tofauti na ya wakisi kuna pothole ya wakamba tofauti na ya wakalenjin Shida zetu Nairobi ni sawa hakuna tofauti ya kabila. Tusikubali viongozi waje wa kutugawanyisha kwa misingi ya kikabila. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Donation kwa ishara ya mkono ambao tuko pamoja. Sasa wacha nieleze huyu Njoroge Mushiri ambaye tulimchagua awe deputy governor wangu. Nataka wasalimie. Mkimuona huyu anakaa nikigoya. Anakaa mtu wa wasiwasi. Anakaa mtu atajiuzulu na mwaka mmoja. Anakaa mtu akitishwa ngwe anatoroka. Nairobi inahitaji watu wajasiri, watu ambao wanaweza shikilia. Huyu hata kuwa deputy wa kukula mandazi na kunywa chai kwa ofisi. Huyu ni deputy atakuwa anafanya kazi, atakuwa na wizara yake mambo ya biashara. Vile Rigathi Gashagwa amesema mimi nakubaliana. Kazi ya kanjo haitakuwa kwa harasa kina mama wetu. Kazi ya kanjo haitakuwa kwa harasa watu wa biashara tutakuwa na license moja kazi yao ni kuja kukuliza biashara yako iko aji tutainua namna gani wa mama wa soko mimi nawapatia hadi tutatengenezea soko yenu tunajua soko ya ruai uwanja ilikuwa imekulwa kule kwa raunda hapo tutairudisha kama imeenda itarudi nikiwa governor wa Nairobi tutatengenezea soko iko na maji soko iko na stima soko ambao mnafanya kazi yenu ya mwisho wangapi wanakubaliana tembe pamoja? Tuone kwa ishara ya mkono. Governor Sakaja. Mkichagua Ruto na mimi, msikose kuchagua Bishop Margaret Wanjiru tafadhali. Mupatie Margaret Wanjiru awe se senator. Millicent Omanga awe women rep. Kuku kienyeji. Alafu Njoro, tumefanya kazi naye akiwa mbunge. Na tumwatetea sana nyinyi watu wa Ruai. Huyu Njoro atarudi ama hatarudi? Mtarudisha njoro? Wangapi mnarudisha njoro apige kazi? Alafu Karis ndo atakuwa macho yangu kwa assembly. Mheshimiwa Karis. Haya njoroge mshiri salimiana.
Watu wa Rwai hamjambo. Geithia i, geithia i, geithia i, geithia i, geithia i. Jeta wajoroga wa mushiri na nenye deputy wa Sakaja. Nasema mimi ni njoroge mushiri, deputy wa Sakaja katika serikali na kuja. Inaongozwa na William Samuel Ruto. Ni kweli? Munajua hivo? Ni nani wanakula za Ruto? Tuone hizo, tuone hizo, tuone hizo, tuone hizo. Na za Sakaja, ziko. Na mimi ndio deputy wake nitamsaidia kazi na mimi sitaogopa kazi kazi tutafanya tutaendeleza mambo asanteni sana Mungu awabariki Haya mahasla wa rwai oe mahasla wa rwai oe Huyu ndio mama yenu mama Millicent Nyaboke Omanga AKA mama Miradi Kuku yenu ya kienyeji Na wania kiti cha mama county Nairobi woman rep Na mimi ningewaomba wakaaji wa Rwai Tutembee pamoja tafadhali Tushikilie hii kuku yenu ya kienyeji. Hii ofisi ya Women Rep inapata milioni ishirini kila mwaka. Hii miaka tano imepata 600 million pesa ambayo inafaa isaidie vijana wetu kwa biashara ndogo ndogo, isaidie kina mama wetu asua single mother, single mother zo. Single mother zoe Mmeona yo pesa Hapa ruwai mmeona yo 600 million Ndiyo na waomba wana ruwai Munipe fursa ni wafanyie kazi Pesa ifike mashinani Tuwe na pesa kwa mfuko Tutatembea pamoja Wana ruwai tutatembea pamoja kwa chama cha UDA tutatembea pamoja hebu nione kwa mkono wale wanasema mama ni omanga mama ni omanga alafu hapa ruaisi tunapiga kasuti tukianzia chief hasla wetu tuende governor sakaja tuende mama bishop wanjiro alafu hii kuku yenu kama mama county tuende njoro mp Tumalizie na karis. Tutafanya hivo. Asateni sana.